ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുറമേ നല്ല സോഫ്റ്റും ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസിയുമായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നര കട്ട ശർക്കര എടുക്കുക മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കട്ട വരെ എടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം മധുരമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ശർക്കര ഒന്നുകിൽ ചതച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ച് ചീകിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുക ശർക്കരയൊക്കെ ഉരുകി വരുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നല്ലവണ്ണം ശർക്കര കുറുകുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിടുക അതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചെറിയതും കൂടി ഇടുക ശർക്കരയുടെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധികം ഡ്രൈ ആക്കരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പരിപാമ്പ് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അധികം ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിങ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ അപ്പം ഇടിയപ്പം പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയാൽ ഇത്രയും ബാക്കി വന്നു ഓരോ പൊടിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് തുറന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പ്രസ്സായി പോകണം എന്നിട്ട് കയ്യിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ വരട്ട കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ബോൾ ഒറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ വശത്തും ഒരേ കനമായിട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് പരത്തി മൊത്തം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ വിളയിച്ചിടുക എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പൊക്കി 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 അത് കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി
ആവിയേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിയ വെച്ച് ആവിയേറുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോരോ കൊഴുക്കട്ടകൾ വെക്കാം ഒരു ഏഴ് മുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ആവിയേറ്റിയെടുക്കാം 